হ্যালো অল মাই স্টুডেন্টস আমি রাসেল আহমেদ আরও একবার তোমাদের সামনে আশা করি সবাই খুবই ভালো আছো যদিও ভালো থাকার খুব একটা সময় এটার না কোয়ারেন্টাইন লাইফ চলতেছে খুব একটা সারা বিশ্বে এক মহামারী চলতেছে কোভিড নাইনটিন সো আমরা সবাই ঘরে আছি এখন আমরা ঘরেই থাকব কজ আমাদের ভালো থাকার জন্য আমাদের ঘরে থাকতে হবে আমরা যদি একটু উন্নত বিশ্বের দিকে তাকাই আমরা যদি চীনের দিকে কি ইতালি কি যুক্তরাষ্ট্র কি স্পেনের দিকে দেখি ওরা অনেক রিচ কান্ট্রি আমাদের তুলনায় ওরা কিন্তু খুবই মানে ওদের দেশে মহামারী চলতেছে তো ওদিক থেকে তুলনা করলে আমরা অনেক সেভ আছি আমাদের সরকারের সুদূর প্রসারি যে চিন্তা যে ডিসিশন এটার কারণে আমরা অনেক ভালো আছি তো আমরা সবাই যার যার অবস্থান থেকে সরকারকে হেল্প করব সকল বিধি নিষেধ আমরা মেনে চলব যত দিন কোয়ারেন্টাইন লাইফ চলবে আমরা ঘরে থাকব সো এইটার একটা প্রবলেম হয়েছে হয়েছে কি যে স্কুল কলেজগুলো অফ হয়ে গিয়েছে স্বাভাবিক খুবই স্বাভাবিক কিছু করার নেই এখন তোমাদের পড়াশোনার ক্ষতি হইতেছে এটার জন্য আমরা অক্লান্ত চেষ্টা করে যাচ্ছি কিছুটা যেন তোমাদের এই পড়াশোনার ক্ষতি আমরা কমাতে পারি তো আমাকে যারা যারা ইনবক্স করেছ তোমরা সবাই এত এত ইনবক্স ভাইয়া এই প্রাইভেট টিচার বাসায় আসতেছে না স্কুল কলেজ তো বন্ধই কিছু করার নাই আমিও ইউনিভার্সিটিতে যেতে পারছি না এটার জন্যই তোমাদের এই যে ক্ষতি তোমাদের এই ক্ষতি কমানোর জন্য আমাদের পুরো বিষময় বিদ্যালয় টিম অক্লান্ত পরিশ্রম করে রাত দিন টানা ভিডিও করে যাচ্ছি এটার জন্য বিষময় বিদ্যালয় টিমের অল মেম্বার্স মডারেটরস এবং অ্যাডভাইজার সহ যা যা আছে সবাইকেই আমি তোমাদের সবার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং অভিনন্দন দিচ্ছি ওদের পরিশ্রমের ফলেই আমি বারবার তোমাদের সামনে এসে হাজির হতে পারছি ঠিক আছে তো আজকে আমি পরিমিতি করাবো ষোলো দশমিক একের অনুশীলনীর অঙ্কগুলো করাবো এর আগে আমি উদাহরণের সবগুলো অঙ্ক করিয়েছি এখন আজকে চলে যাব আমরা অনুশীলনীতে সো তোমরা সবাই মনোযোগ সহকারে আমার ক্লাস ফলো করো এবং খুব বেশি বেশি সাবস্ক্রাইব করে শেয়ার করে দিও সবা সকলের কাছে শেয়ার করে দেবেন এই টাইমে সবার জন্য খুবই প্রয়োজন তোমাদের জন্যই এই সময়ের কথা চিন্তা করে এই তোমাদের যে ক্ষতি এই ক্ষতিটা রিলিজ করার জন্য আমাদের এই অক্লান্ত পরিশ্রম সো তোমরা সবাই বেশি বেশি কমেন্টস করে দিও এবং তোমাদের ওগুলো ডিমান্ডগুলো জানিয়ে দিও এবং বেশি বেশি শেয়ার করে দিও ঠিক আছে আমি আর কথা না বলে ক্লাসে চলে যাচ্ছি আজকে করাবো পরিমিতি আজকে আমি পরিমিতির ক্লাস নিব ষোলো দশমিক হ্যাঁ ষোলো দশমিক এক করাবো বইয়ের অঙ্কগুলো করাবো ঠিক আছে সো আমি একটি বই চাচ্ছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ বই পেয়ে গেলাম আসো এক নাম্বার অঙ্কে আসো এক নাম্বার অঙ্কে কী বলেছে দেখো একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ টোয়েন্টি ফাইভ মিটার এর একটি বাহু অপরটির থ্রি বাই ফোর অংশ হলে বাহু দুটির দুর্গ কত মানে যেটা বলেছে আমি আমি একটু বলে দিচ্ছি তোমাদেরকে এটা পরিমিতি ষোলো দশমিক এক এস এস সি ম্যাথ এস এস সি ম্যাথ এস এস সির জেনারেল ম্যাথ হ্যাঁ পেজ নাম্বার হচ্ছে তিনশো পেজ নাম্বার তিনশো তোমরা বই নাও এস এস সি জেনারেল ম্যাথ হ্যাঁ তোমরা তিনশো পিসটা খুলো খুলে এক নাম্বারে দেখো যেটা বলা আছে আমি একটু ড্র করছি পিকচারটা যেটা বলা আছে একটু বোঝানোর জন্য কি বলা আছে এখানে একটি সমকোণী ত্রিভুজের কথা বলেছে এরকম একটি ধরো এটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ ঠিক আছে তাহলে এই একটা বাহু হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি আমরা জানি যে ত্রিভুজের একটি কোন সমকোণ বা নাইনটি ডিগ্রি সেটি সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে আমার এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ আমার এই সমকোণী ত্রিভুজের নাম দিলাম ধরো এ বি এবং সি আচ্ছা এই সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ কোনটা সমকোণের বিপরীত যে বাহুটা সেটা অতিভুজ সেটার মান দিয়ে দিল টোয়েন্টি ফাইভ মিটার এবং বলেছে একটি বাহু একটি বাহু অপরটির থ্রি বাই ফোর অংশ তাহলে আমি ধরি একটি বাহু বিসি এক্স মিটার ধরে নিলাম এক্স মিটার তাহলে এটা হবে এক্স এর এটা কি হবে এক্স এর থ্রি বাই ফোর অংশ এটা তো এটা মানে কি এর মানে হচ্ছে গুণ তো এক্স ইন্টু থ্রি বাই ফোর তার মানে এটাকে লেখা যায় ত্রাইস এক্স বাই ফোর তাই না তাহলে আমি উপরে এগুলো হ্যাঁ তাহলে আমি এগুলো মুছে দিই এগুলো তাহলে আমার এই এই বাহুটার মান যেটা শুধু এটি বসায় দিই এই বাহুটার মান হবে তোমার ত্রাইস এক্স বাই ফোর তো আমি লিখতে পাবো থ্রি এক্স বাই ফোর হচ্ছে এই বাহু এই হলো সমকোণী ত্রিভুজের তিনটা বাহু তাহলে সমকোণী ত্রিভুজকে সলভ করার জন্য তোমরা ক্লাস এইটে শিখেছিলাম পিথাগোরাস পিথাগোরাসের মাধ্যমে আমরা সমকোণী ত্রিভুজটাকে খুব ভালোভাবে সলভ করতে পারতাম যে পিথাগোরাসের মাধ্যমে প্রতিটা বাহু আমরা বের করতে পারতাম তাহলে তোমাদের কি মনে আছে পিথাগোরাস নাকি ভুলে গিয়েছ 
যদি ভুলে যেয়ে থাকো আমাকে অনেকেই ইনবক্স করে বলে যে ভাইয়া পিথাগোরাসটা বুঝি না পিথাগোরাসটার মাথায় আসতেছে না আরেকটু যদি একটু ক্লিয়ার করে দিতাম তো এই জন্যই ওদের কথা চিন্তা করে আমি জানি তোমরা অনেকেই জানো বাট ওদের কথা চিন্তা করে আরও একবার পিথাগোরাসটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি তাহলে দেখো পিথাগোরাস হলো সমকুণি ত্রিভুজের বাহুগুলোর মান বের করার একটা পদ্ধতি তো সমকোণী ত্রিভুজ হচ্ছে যে ত্রিভুজের একটি কোন সমকোণ বা নাইনটি ডিগ্রি সেটাই সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে ধরো আমার এই ত্রিভুজ এ এই ত্রিভুজ বি এই ত্রিভুজ হলো সি এটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ এবং এটা অতিভুজ অতিভুজের মান দিলাম স্মল সি এবং বি সি ধরলাম ভূমি ভূমির মান দিলাম স্মল বি এবং এ বি ধরি লম্ব লম্বের মান দিলাম স্মল এ তাহলে এখানে পিথাগরাজ হইল ভূমির উপর স্কোয়ার প্লাস লম্বের উপরে স্কোয়ার ইজ ইকাল টু অতিভুজের উপরে স্কোয়ার এই তাই না তাহলে ভূমির উপর যদি আমি একটি এটা এটা আসলো কিভাবে এটা এটা আসার কারণ কি এটা কারণ হইলো এটা ব্যাখ্যাটা হইলো এরকম যে যদি আমি এখানে একটা বর্গ আঁকি এখানে যদি একটা বর্গ আঁকি আমি যদি এখানে একটা বর্গ আঁকি এখানে একটা বর্গ আঁকি এবং অতিভুজের উপর যদি আমি একটা বর্গ আঁকি যদিও তোমরা হাতের আঁকাটা পারফেক্ট হয় নাই জাস্ট বোঝানোর জন্য তাহলে ধরো বর্গের ক্ষেত্রফল কি বর্গের ক্ষেত্রফল হলো এক বাহুর দৈর্ঘ্যকে স্কোয়ার করতে হবে তাহলে এই হচ্ছে বর্গ এই বাহুর এক বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে বি তাই এটার এই এটার ক্ষেত্রফল হলো বি স্কোয়ার এই হলো আর একটা লম্বের উপরে বর্গ লম্বের উপরে বর্গ এই এক বাহুর দৈর্ঘ্য এ তাই লম্বের উপরে বর্গের ক্ষেত্র হলো এ স্কোয়ার এ হলো অতিভুজ এটা একটা বর্গ তাহলে অতিভুজ সি এটার ক্ষেত্রে বললো সি স্কোয়ার তো পিথাগোরাস বলেছে লম্বের উপরে বর্গ স্কোয়ার বর্গ হ্যাঁ এটা বর্গ প্লাস ভূমির উপরে বর্গ এই দুইটা এই দুইটাকে যোগ করলে যা হবে এই দুইটা ক্ষেত্রফল যা হবে অতিভুজের উপরে করলে এক এককভাবে সেই দুইটা সম এই দুইটা অতিভুজের সমান হবে ক্লিয়ার তাহলে লম্বের উপরে বর্গক্ষেত্র এবং ভূমির উপরে বর্গক্ষেত্র এই দুইটা বর্গক্ষেত্র সমষ্টি করলে যেটা হবে সেটা হবে অতিভুজের উপরে অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র এই হলো পিতাগোরাস তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু সি স্কোয়ার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইজিকাল টু সি স্কোয়ার এখন আমি যদি এই মানগুলো চেঞ্জ করে দেই এটা যদি আমি এক্স এক্স দেই আর এটাকে যদি আমি ওয়াই দেই আর এটাকে যদি আমি জেড দেই তখন কি হবে তখন হবে এরকম যে লম্ব এক্স তাহলে এক্সের উপরে করবা স্কোয়ার প্লাস ভূমি হইল ওয়াই ওয়াইয়ের উপরে করবা স্কোয়ার ইজ ইকাল টু কী হবে অতিভুজ জেড জেডের উপরে হবে স্কোয়ার এই হইল পিথাগোরাজের ফর্মুলা এই সিস্টেমে তোমরা সমকোণী ত্রিভুজের প্রতিবাহুর মান বের করতে পারবা সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করতে পারবা ওকে তাহলে আমরা আমাদের এই অঙ্কে ফিরে যাই চলো আমি এটা একটু মুছে দিব তাহলে আমরা যদি আমাদের অঙ্কটাতে ফিরে যাই তাহলে আমি কি দেখতে পাচ্ছি দেখো আমাদের ম্যাথটা একটি সমকোণী ত্রিভুজ কারণ এ এ বি সি এ বি সি হলো সমকোণী ত্রিভুজের হ্যাঁ ত্রিভুজটা যে ত্রিভুজের তিনটা বাহুর মান আমি এখানে দিয়েছি ও ত্রিভুজ টোয়েন্টি ফাইভ আর বি সি হচ্ছে এক্স আর এ বি হচ্ছে থ্রি থ্রি এক্স বাই ফোর আমি তাহলে এক্স আর এটুকুর মান বের করব। তাহলে আমি বলতে পারি না যে এ বি সি ত্রিভুজের পিথাগোরাস হতে পাই তাহলে এই ত্রিভুজের যদি পিথাগোরাস ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করি এই ত্রিভুজটাতে যে এ বি সি এটা হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজ তাই না তাহলে সমকোণী ত্রিভুজ আমি এভাবে লিখি যে সমকোণী ত্রিভুজ সমকোণী ত্রিভুজ এ বি সি হতে হতে পাই লিখতে পাই না হতে পাই কি পাই বলো তো এই যে আমি এখানে কি পাবো এই যে বিসি এটার উপরে স্কোয়ার ধরো ভূমি ভূমির উপরে স্কোয়ার প্লাস লম্ব লম্ব হচ্ছে থ্রি এক্স বাই ফোর তাহলে থ্রি এক্স বাই ফোর হ্যাঁ আমি দিলাম স্কোয়ার ইজ ইকাল টু কী হবে অতিভুজ স্কোয়ার এই যে অতিভুজ স্কোয়ার তাই না আচ্ছা তাই তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে আমি এটাকে কীভাবে লিখতে পারি হ্যাঁ দেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস এই স্কোয়ারটা ব্র্যাকেটের উপরে আছে পুরো তাহলে স্কোয়ারটা ব্র্যাকেটের ভিতরে যা আছে সবার জন্য প্রযোজ্য তাহলে এই স্কোয়ার থ্রি এর উপরে পড়লে হবে নয় এক্সের উপরে পড়লে হবে এক্স স্কোয়ার ফোরের জন্য পড়লে হবে সিক্সটিন ইস ইকাল টু আর টোয়েন্টি ফাইভ স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিক্স টু ফাইভ এই 
तो ये फर्मेशन एट हलो पिथागोरस ब्रैकेटे लिखे दीते पिथागोरस ब्रैकेटे दिए दी पिथागोरस तैना ओके डन तेल इक्वेशन जो ऊपर करी एखान एक नीचे दिखे लेखा कष्ट हो जाए दिखे चले आसि तेल क्य पा ऊपर दिखे कर ले रकम हो विषय हाँ जे एखे देखे आक लाइन करते कि कर ले भग्नांश भग्नांश जो कर ले लस हो सिक्सटीन एक्स स्कोर नीचे मन मन एक आ दिए एटे भाग कर ले सिक्सटी है से क्षेत्र में सिक्सटीन एक्स स्कोर प्लस सिक्सटी दिए सिक्सटी सिक्सटीन के सिक्सटीन के दिए भाग कर ले जाए वन वन दिए नाइन एक्स गुण कर ले जाए नाइन एक्स स्कोर छोटो बल्ले जो भग्नांश जो शिखे वो भी तेल एखे हो गए सिक्स टू फाइव एन हमार एखे सिक्सटीन और नाइन हो जाए टोटी फाइव एक्स स्कोर इज इक्ल टू सिक्स टू फाइवर सा मैं सिक्स टोटी फाइवर सा सिक्सटीन गए गुण हो पशे भाग आ डिवाइड वो पशे गए गुण माल्टिप्लै तो क्यों देखी सिक्स टू फाइव इंटू सिक्सटीन इज इक्ल टू वन दि एक दुई तीन चार जिरो यहाँ दस हज़ार ताकि एक्स स्कोर एक्सर मान बेर करबा कि लिखते परि हमें लिखते परि एरक एक्स स्कोर इज इक्ल टू वन डिवाइडेड बोटी फाइव तेल दीते स्कोर इज इक्ल टू ये जो टोटी फाइव दिए भाग करी तेल कत फोर फोर जिरो जिरो ता एक्स स्कोर हाँ ये रूट करो फोर जिरो जिरो के रूट करो सूतरा स्कोर रूटे काटा एक्स इज इक्ल टू टोटी यही हलो हमारे एक्सर मान ता बेर करते एक्स और एट कत पे गलम एक्सर मान हल टोटी हाँ एत मीटार पे गलम बस एक बाहर मान पे गलम एन यान जो एखे अप्लाई करी तेल इटार मान हमें पे जा इटार मान क्या पा देखो हमें जो एखे थ्री जगह एक्स एर टोटी बसा दी तेल क्य होते से आल्टिमेटली हाँ थ्री इंटु टोटी डिवाइडेड बोर इज इक्ल टू फिफ्टीन इज इक्ल टू फिफ्टीन तेल फिफ्टीन आल्टिमेटली पे गलम तेल क्य पाइल एक बाहर मान पाइल टोटी और ये बाहर मान पाइल फिफ्टीन एट हलो हमारे एनसार ठीक है तो आशा करी बुझते पे छो तुम्हारा सबा अंक जदि बुझते पे थको तेल भेरि गुड हमें नेक्स्ट धापे चले जाब और जी बुझते ना पो हमें कमेंट बक्से जानिए देवा कथाई बुझे नहीं आबाद सल्व कर सल्व नहीं आसब एख चले जावर्ती स्टेपे परवर्ती अंके चले जा परवर्ती अंक हे अनुशील दु नम्बर हमें आबो एक बैठा चाची देखो दो नम्बर क्या आ थैंक यू भेरि माच हमें बी पे गलम देखो तुम्हारा बी नहीं बसो जेनारे मैथ एस एस सी तीन सौ पृष्ठा परिमिति षोलो दशमिक एक तीन सौ पृष्ठा जाओ देखो दो नम्बर अंके बोला बीस मीटार एक मई देवाले साथ खराब भावे आ सो एखे एक कन्फ्यूजिंग विषय कि जान एखे मेयर दैर्घ्य दिए बीस मीटार बाट देवाले दैर्घ्य को तो बला नहीं तो शुद्ध एटुकु बला बीस मीटार लम्बा एक मई देवाले साथ खराब भावे आखिर कत मीटार देवाले साथ खराब भावे से बला नहीं तो विषय तो यकम धरो जे धरो ये एक मई एखे एक देवाल मेयर साथ खराब भावे थकते ही पे हाँ एक मई देवाले साथ खराब भावे थकते ही पे एख देखो घटना क्योंकि एखे दुईटा मई एट हे मई एट बीस मीटार तैना और ये एट देवाल एंड यत मीटार ये क्योंकि बला नहीं तो क्यों जो ये चिंता करो तो अंक मिलाते पर यह चिंता करते हैं जेहेतु देवाल साथ मेयर डिस्टेंस कराता देवाल जतटुकु मई तुकु यहाँ तेल मईटा हमारे युकु पर्त उठे जाए युक पर्त मईटा चले आसें तो देवाल और मई एक्जेक्टलि सेम ये नीते तैना अच्छा ठीक है एभवे धरे अंकटा करते हैं तेल चलो आप परवर्ती अंक अंकटा तो चले जा ताल घटना चे रकम हाँ जे समान आकृतर जेहेतु तो अभी एक तुम्हारे एक बोझार जो एक जिन देख देखो तुम्हारा धरो हमारे एक ब्लू सैन पैन आ्लैक सैन पैन आलू एंड ब्लैक तेल देखो हमें धरि ब्लू सैन पैन हमार देवाल एंड ब्लैक सैन पैन हे मई तेल दुईटाई क्यों सेम हाँ दुईटाई क्यों सेम तेल ये देखो सेम जेहतु दुईटाई तेल एकटार साथ जो आकटा लागव तक दुईटार पा एक साथ दुईटार माताओ एक थी जो देर ये पाठ देर पा पा जो सरि मेयर ये पा 
যদি দেয়ালের সাথে লেগেছিল আমি যদি এটাকে দূরে সরায় দেই তো আলটিমেটলি এটা থেকে নিচে নেমে যাবে এটা যদি দূরে পা যদি দূরে সরতে থাকে মাথা তাহলে নিচে নামতে থাকবে যে এরকম বুঝতে পেরেছো আচ্ছা ধরো একসাথে ছিল হ্যাঁ আমার পা কিছুটা দূরে সরে গেছে ময়ের তাহলে মাথা কিছুটা নিচে নেমে গেছে এখন কতটুকু দূরে সরে গেছে এটা বলা নাই বাট কতটুকু মাথা নিচে নামছে এটা বলা আছে চার মিটার নিচে নামছে তার মানে এখান থেকে এটুকু চার মিটার আর কতটুকু দূরে সরে গেল এটা বলা নাই এর মানটা আমরা বের করব চলো বের করি তাহলে ঘটনাটা হচ্ছে এরকম আমি ঘটনাটা একটু একই বুঝাই এটা ছিল আমার দেয়াল হ্যাঁ যার দৈর্ঘ্য ছিল বিশ মিটার এটুকুর মান ছিল কত টোয়েন্টি মিটার আচ্ছা তো ম এই যে এই একসাথেই ছিল আমার এই মইটা তো মইটা কিছুটা নিচে নামছে যে এই ধরো নিচে নেমে এই জায়গাটায় আসছে তখন পাটা একটু দূরে সরানোর কারণে এই উপর থেকে সে নিচে নেমে এই পজিশন দিছে এই মই মইয়ের পা এখানে ছিল সে এক্স মিটার দূরে সরে গেল মনে করো এক্স মিটার দূরে সরে গেল আর তাহলে এই এখান থেকে চার মিটার নিচে নামলো এটুকু হচ্ছে চার মিটার এখন তাহলে এটুকু যদি চার মিটার হয় ধরলাম এটা এ বিন্দুতে আসছে এটা বি বিন্দু এটা সি বিন্দু তাহলে আমার কথা হইল এ থেকে বি পর্যন্ত কতটুকু যেহেতু পুরাটা বিশ টোয়েন্টি আর এটুকু হচ্ছে ফর্টি তাহলে এখান ফোর এখান থেকে ফোর তাহলে এখান থেকে এ পর্যন্ত হচ্ছে বিশ থেকে ফোর বাদ দিলে যেটা হবে সিক্সটিন ঠিক আছে তাহলে চিন্তা করো এই যে এ বি সি ত্রিভুজকে চিন্তা করো এ বি সি ত্রিভুজে এই এটা বি কিন্তু তোমার নাইনটি ডিগ্রি বা সমকোণ আচ্ছা তাহলে এইটা হচ্ছে এটা হচ্ছে মই মইয়ের দৈর্ঘ্য কিন্তু বলা আছে যে বিশ মিটার এটা কিন্তু বিশ মিটার কি বলা আছে ঠিক আছে ওকে তাহলে তাহলে আমি যদি এ বি সি কে একটি সমকোণী ত্রিভুজ হিসেবে কল্পনা করি তাহলে আমি দেখব যে লম্বের মান দেওয়া আছে ভূমির মান নাই ও ত্রিভুজের মান দেওয়া আছে তাহলে আমি ওই যে এক নাম্বার অঙ্কে পিথাগোরাস অ্যাপ্লাই করেছি এখানে পিথাগোরাস প্রয়োগ করে আমি সেই মোয়ের পা কতটুকু দূরে গেল মানে এক্সের মান কতটুকু সেটা বের করতে পারবো খুবই সহজে বের করতে পারবো তাহলে চলো আসো তাহলে এ বি সি সমকোণী ত্রিভুজে পাই কি পাই একটু দেখি কি পাই দেখো আমরা লিখতে পাই না লম্বের উপরে স্কোয়ার তো লম্বের উপরে স্কোয়ার হচ্ছে ষোলো ষোলো স্কোয়ার প্লাস ভূমির উপরে স্কোয়ার ভূমি হচ্ছে এক্স তাহলে এক্সের উপরে স্কোয়ার ইকুয়াল টু অতিভুজের উপরে স্কোয়ার অতিভুজ হচ্ছে এই যে এটাও তো অতিভুজ অতিভুজ হলো আমার বিশ বিশ স্কোয়ার আমি এই যে পিতাগুরাজ ফরমেশন করতে পারি না রাইট পারি তাহলে এখান থেকে আমি এক্সের মান বের করবো তাহলে কি করবো এটাকে ও পাশে পাঠায় দিই তাহলে কি ধারা এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এ পাশে টোয়েন্টি স্কোয়ার আছে থাকলো এটা এ পাশে পজিটিভ ওইদিকে হয়ে যাবে নেগেটিভ তাহলে আমার আলটিমেটলি কী মান আসতে আছে এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু দেখি আমি একটি খেলগুলোটা চাবো চাচ্ছি যেন আমার হিসাবটা তাড়াতাড়ি করতে পারি আমাকে একটি খেলগুলোটা দেওয়া হোক থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাকে আমার হাতে খেলগুলোটা চলে আসলো এখন টোয়েন্টি স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ফোরটি ফোর তার মানে এটার রেজাল্ট হলো ওয়ান ফোরটি ফোর দ্যাট মিন্স আমি যদি স্কোয়ার এখানে এক্স স্কোয়ার এটাকে রুট করি ওয়ান ফোরটি ফোরকে যদি আমি রুট করি তাহলে স্কোয়ারের রুটে কাটা এক্স এক্স ইজ ইকুয়াল টু টুয়েলভ ওয়ান ফোরটি ফোর এক্স ইকুয়াল টু টুয়েলভ দ্যাট মিন্স আমার মান বের হয়ে গেল দেখো তার মানে এই যে এক্স এক্সের মান বের হইল টুয়েলভ মিটার তাহলে কতটুকু দূরে গেল টুয়েলভ মিটার দূরে গেল এটাই হবে আমাদের অ্যান্সার আশা করি অঙ্কটা বুঝতে পারছো অঙ্কটা কনফিউজিং ছিল অঙ্কটা বুঝতে পারছো তো এভাবে আমরা প্রতিটা অঙ্কের সলভ নিয়ে তোমাদের সামনে চলে আসবো ধাপ বাই ধাপ স্টেপ বাই স্টেপ তোমরা আমাদের ফলো করতে থাকো আমাদের ক্লাসগুলো দেখতে থাকো তোমাদের জন্যই এই পরিশ্রম আমাদের এভাবে টানা ভিডিওগুলো বানাইতে হইতেছে তোমাদের জন্য যেন তোমাদের এই যে স্কুল বন্ধ তার বাসায় প্রাইভেট টিচার বন্ধ যেন তোমাদের এই যে ক্ষতি এটা যেন কিছুটা কমানো যায় আমরা আমাদের নিজেদের জায়গা থেকে যে যার জায়গা থেকে যেভাবে পারি সবাইকে এই বিপদে সবার পাশে থাকবো সবাই নিয়ম মেনে চলবো ঘরে থাকবো যে কয়েক দিন ঘরে থাকার নির্দেশ আছে কোথাও বের হবো না এবং মনোযোগ সহকারে আমার ক্লাস দেখতে থাকো এই টাইমে এই ক্লাসগুলো সবার জন্য প্রয়োজন সো সবাইকে ছড়িয়ে দাও বেশি বেশি সাবস্ক্রাইব করো বেল বাটন তাপো তাহলে আমাদের আমাদের এই যে পরিশ্রম তোমাদের জন্য এটা সার্থক হবে আমাদের ফেসবুক পেজ আছে আমার তোমরা চাইলে আমাদের এই ফেসবুক পেজে লাইক দিয়ে আমাদের সাথে অ্যাড হয়ে যাবা বিষময় বিদ্যালয়ের ফেসবুক পেজ আছে ফেসবুক পেজের সাথে তোমরা অ্যাড হয়ে যাবা এবং বেশি বেশি করে এটিকে ছড়িয়ে দাও যেন সবাই আমার এই ক্লাস দেখতে পারে তো আজকের মতো এখানেই আসব বিদায় নিচ্ছি পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ থাকলো পরবর্তী ক্লাস নিয়ে তোমাদের কাছে চলে আসছি পরিমিতির পরের অঙ্কগুলো নিয়ে সো সবাই ভালো থাকো নিয়ম মানো আইন কানুন আইন মানো আইন মেনে চলো সরকারকে হেল্প করো থ্যাংক ইউ ভেরি